του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Βασιλέ Φουράνη, παράκλητη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εμεί και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Χαίρετε, Χριστά αδελφοί μου. Θα ήθελα έτσι να σας στείλω ένα μήνυμα αυτές τις μέρες που ζυγώνουμε την Ανάσταση. Είναι οι τελευταίες μέρες έτσι που πάμε ολοταχώς προς τη Μεγάλη Σαρακοστή και θα ευχόμουν όλοι μας την καρδιά, όλοι μου την καρδιά, να φτάσουμε και στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Αυτές τις μέρες έτσι που βρίσκομαι εδώ στο μοναστήρι ήρθε ένα μήνυμα από τον κόσμο και θα ήθελα έτσι λίγο να το μοιραστώ μαζί σας. Θα ήθελα να, έτσι να σας εκφράσω αυτή την υποκρισία που υπάρχει μέσα σε όλους τον κόσμο και σε εμάς τους χριστιανούς. Ήρθε αυτό το μήνυμα με μία με μία ταλέπορη γυναικούλα η οποία μου είπαν ότι σκότωσε το παιδί της και πέσανε όλοι να τη φάνε σαν να εμείς είμαστε οι αναμάρτητοι να ξεκινήσουμε από το κράτος μας να ξεκινήσουμε από τους εισαγγελείς μας να ξεκινήσουμε από όλους, από, από όλους αυτούς τους άνθρωπους που πήγαν στο σπίτι της λέει για να τη λιτζάρουν και λέω Θεέ μου Θεά μου τι υποκρισία τι υποκρισία διότι δεν, δεν είναι το ίδιο κράτος το οποίο νόμιμα εκτελεί 400.000 παιδιά κάθε χρόνο σε αυτή την ορθόδοξη πατρίδα μας με τις εκτρώσεις νόμιμα δεν είναι αυτοί οι εισαγγελείς δεν το ξέρανε και δεν το γνωρίζουνε ότι νόμιμα πλέον ε, το κράτος αυτό έχει νομιμοποιήσει να σκοτώνονται τα παιδιά χιλιάδες, τετρακόσια παιδιά η εκκλησία μας μήπως δεν το ξέρει αυτό έκανε καμία προσπάθεια να σταματήσει αυτός, αυτός ο φόνος που γίνεται κάθε μέρα και μου θύμισε αυτό το περιστατικό τότε με τους Εβραίους που πιάσανε μία μιχαλίδα και μια ταλέπορη για εκείνη εκεί και τη φέρανε κοντά στο Χριστό ε, για να τα δικάσουν ε, να τη δικάσει ο Χριστός ε. και γιατί ο μοσαϊκός νόμος έλεγε ότι αν πορεύσει κάποια γυναίκα και την πιάσουν από αυτό φόρο πρέπει να τη μυθοβολήσουν και την πήγαν εκεί κοντά στο Χριστό να πούνε εσύ τι, τι, νο, τι γνώμη έχεις και τι είπε ο Χριστός ο αναμάρτητος Ας βάλει πρώτος, να πετάξει πρώτος στην πέτρα. Και βλέπετε ένας ένας άφησαν και τις πέτρες που τις είχαν έτοιμες να τις λιθοβολήσουν εκείνη την ταλέπορη και σηκώθηκαν φύγανε. Δεν θα έπρεπε το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Να γυρίσουμε στον εαυτό μας και να δούμε πόσους έχουμε σκοτώσει εμείς είτε άνδρες που γίναμε αιτία με τις εκτρώσεις είτε γυναίκες εκείνες εκεί που φωνάζουν τώρα που φωνάζανε ένα τη λιζάνουν θέλανε ρωτήστε να δείτε και ας ρωτήσει κάθε μια με τον εαυτό της πόσες εκτρώσεις έχει κάνει πόσα παιδιά έχει σκοτώσει και μάλιστα αν θέλετε να σας το θυμίσω ίσως είπε είναι λιγότερο κακό αυτό που έκανε αυτή αυτό που κάνουμε εμείς με το να σκοτώσουμε ένα παιδί πριν να έρθει ακόμα στο ίνι στη ζωή δεν το λέει ο Άγιος Παΐσιος αυτό είναι προτιμότερο λέει η γυναίκα να γεννήσει το παιδί της να το βαπτίσει και μετά να το σκοτώσει παρά να το σκοτώσει μέσα στην κοιλιά αλλά αγαπητοί μου αδερφοί βλέπετε επειδή μας ελέγχει συνείδηση και νομίζοντας ότι θα την καθησυχάσουμε βγάλαμε όλο, όλο μας το μένος σε αυτή τη ταλέπορη, σε αυτή τη ταλέπορη είναι, όντως είναι ταλέπορη. Αλλά δεν θα ήταν μια ευκαιρία 
να γυρίσουμε στον εαυτό μας και να μετανοήσουμε για αυτά τα εγκλήματα που κάνουμε κάθε μέρα όλη η κοινωνία μας και να σταματήσουμε να υποκρινόμαστε δίθεν ότι εμείς είμαστε σωστοί και λυπηθήκαμε λυπόμαστε αυτά τα παιδιά ε, που η καημένη εκείνη εκεί τα έχει σκοτώσει έτσι τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι να σταματήσουμε την υποκρισία να μετανοήσουμε να εξομολογηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού διότι όπως βλέπετε πάμε από το κακό στο χειρότερο και φοβούμε ότι ο Θεός θα επιτρέψει κάτι πολύ, πολύ δυνατό προκειμένου να σταματήσει αυτόν τον κατήφορο τον οποίο έχουμε πάρει Ίσως επιτρέψει το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο Όλα τα γεγονότα δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί. Και αυτό το επιτρέπει ο Θεός από αγάπη πάλι. Από αγάπη το επιτρέπει. Διότι αν μας αφήσει έτσι όπως πάμε θα χαθούμε όλοι. Ενώ με ένα ταρακούνημα όσοι θέλουνε, διότι η σωτηρία είναι για τους θέλοντες, θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε, θα αλλάξουμε τρόπο ζωής και θα έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ενώ τώρα όπως πάμε δεν έχουμε καμία ελπίδα. Βλέπετε πως λειτουργεί και η φύση ακόμα. Η άλογη φύση όταν η θάλασσα θέλει να καθαρίσει τη βρωμιά από τον πάτο εκεί της θάλασσας που εμείς πάλι την έχουμε βρωμίσει. Τι κάνει. Σηκώνει δέκα μέτρα κύματα ψηλά εκεί ε, και τα παίρνει όλα παραμάζουμε και τα βγάζει όλα στην άκρη και καθαρίζει η θάλασσα. Έτσι και ο Θεός θα καθαρίσει το δικό του αλόνι. Θα καθαρίσει τη βρωμιά. Θα καθαρίσει την ήρα από το σιγάρι. Αδελφοί μου, είμαστε στα έσχατα. Είμαστε στο τέλος. Τουλάχιστον ας μετανοήσουμε. Ας επιστρέψουμε. Και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα στη Μεγάλη Σάρκοστη που πάμε προς το τέρμα να πεθάνουμε κι εμείς όπως πέθανε ο Χριστός μας και μαζί με τον Χριστό να αναστηθούμε όπως αναστήθηκε και ο Χριστός μας. Και να πεθάνει ο παλιάθρωπος που έχουμε μέσα μας. Τα πάθη μας, οι αδυναμίες μας, οι αστοχίες μας, οι αμαρτίες μας. Και έχουμε τόσα πολλά. Έχουμε τόσα πολλά. Τουλάχιστον να μετανοήσουμε. Και δεν θα μας ζητήσει ο Θεός λόγο γιατί, γιατί τα κάνατε αυτά. Να κάνουμε αυτό που έκανε ο άσωτος ο Υιός. Να επιστρέψουμε πίσω. Και ο Θεός θα μας δεχτεί. Και έτσι θα μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη μπόρα που έρχεται. Δεν θα ήταν μια καλή ευκαιρία τώρα. Στη Μεγάλη Σαρακουστή. Στο τέλος της Μεγάλης Σαρακουστής. Να βρούμε ένα πνευματικό για όσοι δεν έχουν. Να μετανοήσουμε τα σφάλματά μας, να τα αναγνωρίσουμε, να τα εξομολογηθούμε και να αρχίσουμε να ενωθούμε με τον Χριστό, με το σώμα Του και το αίμα Του. Να αρχίσουμε να κοινωνούμε. Ε, να πεθάνει ο παλιάς, ο παλιάς άνθρωπος μέσα μας και να αναγεννηθεί ο καινούριο άνθρωπος μέσα μας. Και έτσι με τη χάρη του Θεού μαζί με τον Χριστό να απορευτούμε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Και έτσι θα έχουμε και ελπίδα σωτηρίας. Διότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ένας και μοναδικός. Να ενωθεί με τον Χριστό όσο ζει σε αυτή τη ζωή. Και φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Να είναι ενωμένο στην αιωνότητα, στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Να πάει στη βασιλεία των ουρανών. Όλα τα άλλα είναι μέσο και η εργασία και το επάγγελμα και οτιδήποτε άλλο είναι μέσω. Σκοπός είναι να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό μας δημιουργήσε ο Θεός. Από αγάπη και από αγάπη μας έχει δημιουργήσει και τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός δεν έχει κάνει κόλαση για τον άνθρωπο. Την κόλαση την έχει κάνει λέει για τον διάβολο 
και όσοι τον ακολουθήσουν για τον άνθρωπο έκανε παράδεισο. Ή λοιπόν, μη χάσουν αυτό το παράδεισο. Αυτό είναι ο σκοπό του ανθρώπου. Αλλά αυτό εξαρτάται από μας, δεν εξαρτάται από το Θεό. Το αν θα πάμε στον παράδεισο ή στην κόλαση είναι θέμα καθαρά του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός μπορεί. Αν όμως, αν όμως δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν μπορεί ο Θεός. Διότι σέβεται την ελευθερία μας. Αυτό το αυτεξούσιο. Αυτή την ελευθερία που δυστυχώς ο Κέσαρας με τα όργανά του θέλει να μας τερήσει. Με διάφορους τρόπους. Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους που χρησιμοποιεί τώρα τελευταία είναι και τα εμβόλια. Με το έτσι θέλω. Και χρησιμοποιεί την αγάπη. Δίθει την αγάπη. Με αυτό δεν χρησιμοποιεί και ο διάβολος. Θέλει να μας ενώσει με όλες τις αιρέσεις από αγάπη λέει. Ναι. Λέτε και οι Άγιοι μας δεν είχαν αγάπη, δεν γνώρισαν την αγάπη που δίναν και τη ζωή τους προκειμένου να μην ενωθούμε εμείς με την αμαρτία, με την αίρεση, με τον διάβολο. Λοιπόν, αγαπητοί μου χριστιανοί, αδελφοί μου, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Αν χρειαστεί ακόμα και τη ζωή μας να δώσουμε προκειμένου να μείνουμε με τον Χριστό, να αγαντζωθούμε Χριστιανοί μου εκεί με τον Χριστό, με την Εκκλησία Του, διότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνε. Η άλλη είναι η διοίκηση που πολλές φορές έχει κάνει λάθη. Πολλές φορές έχει κάνει λάθη. Ενώ η Εκκλησία δεν κάνει ποτέ λάθη, που είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Που είναι οι Άγιοι της, που είναι οι μάρτυρες της. Που είναι η Οικουμενική Σύνοδη η οποία είναι αναγνωρισμένη από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Έτσι, έχουμε ολόψυχα τον Κύριό μας να φτάσουμε έως τέλος. Να πεθάνει ο παλιά άνθρωπος, να πεθάνουμε και να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Ο Χριστός και η Παναγία να είναι μαζί σας. Και καλή ελευθερία και στην πίστη μας και στις καρδιές μας και στο έθνος μας. Να είστε ευλογημένοι. Ο Χριστός μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευλογείτε.